前有那个时候的你，只不过是失去了一条腿。紫菱呢，她为你割舍掉的是她的爱情呀。后有你可以侮辱我的肉体，但你不能侮辱我的智商。哎，电视剧看多了，总有不走心台词能辣到你。今天就给大家盘点一波影视作品中感觉智商被侮辱的台词，我看不懂，但是大为震撼。在雷人剧里，智障的台词永远在挑战你的三观。张翰主演的《失踪罪》在剧情介绍里，赫然写着“犯罪和推理”两个分类。不过，根据剧里的这个台词来看，能破案真的是奇迹了。例如，侦查办案的人在仔细观察了案发现场后，得到了一个结论：门应该是没有上锁，因为这种锁一旦挂了上来。必须用钥匙才能够打开。不得不说，你们的观察能力和推断能力简直出神入化呀！非常感谢您的提醒，不然我是真的不知道锁是用钥匙打开的，不然我还以为一脚踹开呢。这还没完，再次分析案宗时，他又说：“这十二只断手木似乎不是来自同一具尸体。”呃，这……呃，请问哪个正常人会找十二只手？求你不要说话了，让我冷静会儿。想当初，为了能看郑爽和张翰主演的《一起去看流星雨》，那可真是没少挨骂。如今再回头去看，发现自己的智商真的有被侮辱到。女主郑爽在被张翰强吻后，居然哭着说：“现在你又，你又夺走了我的初吻。”原来初吻可以有第一次、第二次，那是不是意味着还可以有第三次啊？楚雨荨同学，就算你是学霸，也不可以乱说话哟。楚雨荨在天台听歌的时候，端木磊让他不要在这里听。楚雨荨也表示自己耳机的声音并不是特别的大，而端木磊却说：“但这个东西。”吵到我的眼睛了，这就让人十分疑惑了。眼睛是怎么被吵到的呢？上官和小云的经典一幕：如果你要嫁人，不要嫁给别人，更不要嫁给我。不知不觉唱上了，一起来看流星雨。这个台词好熟悉，但也好无语。不能嫁别人，也不能嫁你。你究竟想让我怎么做？合着我出家得了呗？《醉玲珑》这部剧想必大家都看过吧？在剧中有一句特明显的智障台词：某将军对玲珑说：“你就是灵王的女人。”这句话看似很正常，但没想到接下来的一句让人捧腹大笑。说，和灵王有什么关系？你不是都知道了吗？还问还问？独魂水无色无味，这句台词出自《天天有喜》。金不换说独魂水无色无味，结果一会儿从小葫芦里倒出来的是蓝色的液体。说好的无色无味呢？一家无色无味长这样，你们太不负责任了。作为《武林外传》的续作，《龙门镖局》也将智障精神推到了新高度。电视剧中客串出演的陈晓，给观众们奉献了这一雷点。父母已经在我出生前就死了。瞬间，此刻脑子一嗡，难道你和孙大圣一样是从石头缝里蹦出来的？李彤和米热主演的电视剧《半妖倾城》中有这么一句：“彪彤，拜托你快出现吧。”然而等人家出现以后，彪彤，你终于出现了，你快走。这段台词挺尴尬的，此时此刻脑海里不禁浮现出一句经典歌词：“你还要我怎样？要怎样？”总体来说不算是一部好剧，更不能变成经典。里面有很多剧情上的硬伤，属于比较扯淡的那种类型。剧里唯一的优点则是演员们的颜值，男演员与女演员一个比一个好看。如果为了颜值，这部戏可以看看；如果为了剧情，还是放弃吧。关晓彤作为四小花旦，拥有众多的流量和粉丝，在《大丈夫》这部剧。中有那么一句智障台词，要不看你命苦啊！一把屎一把尿把我喂大。我才懒得管小童妹妹是不是有点重口味了？现在电视剧都流行着变着法的骂自己吗？《天外飞仙》中玉帝看着小七刚刚出生的孩子说：“你看他的眉毛，多像朕。”镜头一转，这孩子压根就没有眉毛好吗？脸上干干净净。哦，你是玉帝，你说了算。果然玉帝不同于常人，眼力也不是一般的好。九中天空城中，关晓彤不惜跳崖饰演张若昀对她的感情，张若昀见状也赶紧跳下去，及时抱住了关晓彤。本以为两人从此能山无棱，天地合，谁知道张若昀突然皱起眉头来了句：“要死，就死的远一点。”说完，还用力把关晓彤扔下去了。呃，这这这这跳崖只是为了把人扔远一点吗？所有彭版的《倚天屠龙记》中，金花婆婆在灵蛇岛对着谢逊一脸郑重地说：“我这个人从来没说过谢字。”可是你这一句话里就有两个谢字了呀！算了算了，一年纪大不和你计较。刘涛主演的大型 PPT 式神剧《大宋宫词》开篇就给大家展示了编剧的文化水平。两个皇子坐在一起聊起了皇帝立储的事。父皇子又喜欢三弟，你又不是不知。自幼，你家父皇小时候就知道自己有几个孩子啦。琼瑶阿姨的经典对白更是看得让人欲罢不能，当年脑子一定坏掉了，这么魔性竟浑然不知。香妃与蒙丹那一段至今难忘。蒙丹，你知道吗？
，每次你生气的时候，都喜欢皱起眉头，真想拿一把熨斗，把你的眉头给熨平。当年竟然没有发现有何不妥，现在一想，想肥是个妥妥的狠人呐、啊！永记得新《还珠格格》中紫薇那句：“我也是，我也是，我也是，你有多少，我就有多少，我，我，我比你还要多。”尔康不可能比我多，因为我已经满了。紫薇，你满了。我水漫金山了，再加上两人策马奔腾逃罪的表情，张一达已经不是我心目中的张一达了。比台子功底，老板《还珠格格》也不甘示弱。紫薇因为吃秦二的醋和尔康闹别扭，你和他看雪看月亮，看了一整夜，从诗词歌赋谈到人生哲学，我都没有和你看雪看月亮。也没和你从诗词歌赋谈到人生哲学，尔康。我不该跟他看雪看月亮，不该跟他谈了整整一夜，不该跟他从诗词歌赋谈到人生哲学。如果紫薇还要和尔康杠下去的话，相信这台词可以循环无数次。在《情深深雨蒙蒙》中，赵薇饰演的陆一平在笔记本上写下：“舒缓走的第一天，想他，想他，想他；舒缓走的第二天，想他，想他，想他；舒缓走的第三天，想他，想他，想他。”按照这个规律，我已经脑补出依萍一年后的日记。内容了。舒缓走的第三百六十五天，想他，想他，想他。依萍撞见舒缓和竹萍两人在天台拥抱之后，两人吵架台词。你太残忍，太狠心，太绝情了。我残忍，我狠心，我绝情。在《武林外传》和《爱情公寓》里被恶搞成你无情，你无耻，你无理取闹。那你就不无情、不无耻、不无理取闹吗？哪里无情，哪里无耻，哪里无取闹？呃，累吗？要不咱歇会儿。对于情侣吵架，在《花非花，物非物》剧中也有自己的见解。一句，你的黑眼圈。比黑天使都明显。瞬间激怒李胜，一把摔碎玻璃杯。你不要再打电话给我，不要再发你那眼睛、鼻子、耳朵给我。而张瑞为了证明自己分手的决心，把记录两人回忆的手机淹死了。李胜也不甘示弱，随着一句“你把我们的回忆淹死了，我也奉陪”。我现在就让我手机里的回忆。跟你的手机一起陪葬，合理从此多了一对手机亡魂。张瑞为此还做出总结：我们一定是独一无二，天下第一对让手机殉情的人。出自《梅花三弄之水人间》，王子璇与玉龙结了婚，跟舒淇有一腿，孩子却是美若红的。剧中有一句经典台词：“你们可以照顾我，照顾孩子，但是，就是不要抢走谁是孩子的父亲了。”两人喜当爹还不要弄清楚，这三观随地。女海王正在忽悠俩备胎，这边小李飞刀的男海王李寻欢也马不停蹄的忽悠其他美女。对不起，也许我来的不是时候。不、哦，你来的正是时候。果然啊，人帅了美了就可以为所欲为，海王都不算啥。更可怕的是，第三者插足都可以说得如此理直气壮、清新脱俗。新月格格里，当女主新月被男主的正妻训过之后，她一脸无辜地说：“我是来加入这个家，不是来拆散这个家。”好家伙，到底是谁给你的勇气？啊？雷人台词虽然可以成为我们的快乐源泉，但还是希望编剧们走点心，给大家带来更加优秀的作品。毕竟，只有好的作品才能够真正的打动。要说拍戏现场吐槽声最大的，还得是鞠婧祎。鞠婧祎每年都有新的古装剧上线，她一步接一步的拍，妆容造型基本没啥变化，靠一副网红妆容走天下。但她的剧不光是妆容敷衍，道具也像是用脚趾头做出来的。在《迦南传》中，他有骑马的戏份。骑马的戏一般有两种拍摄方式：一是演员假装自己在骑马，动动身子就行，后期把真马和演员动作进行拼接；二是实打实的骑马。鞠婧祎属于第一种，假骑加假马。其实这也没什么，但鞠婧祎骑的马实在是太假了。看看这小马的卡姿兰大眼睛、全包眼线、卷翘睫毛，他的眼妆是跟着鞠婧祎学的吗？除此之外，在《如意芳菲》中还出现了这样的桥段：鞠婧祎穿着红纱，美艳动人，妆容精致又漂亮，但是嘴里塞的抹布却像是咬了一个化妆棉，看起来太假了。这薄薄的一层布，嘴张开就掉了，真的是辛苦鞠婧祎还得一直咬着，让人出戏啊！网友戏谑，可能是嘴巴沾了强力胶，所以才能不掉。随着事件的发酵，有细心的网友发现，在张一山买入顶戏中，张一山也有被绑架的桥段，而且张一山口中咬的也是非常干净的话。
妆棉。随后，张一山和鞠婧祎一样遭到了不少网友的群嘲，甚至有网友一致留言反问：“这些演员怎么了？现在的古装剧，特别是近两年的古装剧，有钱有技术了，怎么做出来的还是一团乱麻？”《与君初相识》播出后，任嘉伦的身影成了大家讨论的热点。他在剧中饰演鲛人，一开始就有很多裸露戏。看看这白嫩的皮肤，空武强大的八块腹肌，一条鱼能练到这种程度，我们凡人真的很惭愧。从前期的剧情来看，任嘉伦出水时尾巴与身体的连接，显然是经过后续特效的制作。而近镜头下，他的肌肉幅也十分明显。虽然在肤色上与任嘉伦的皮肤尽可能的接近，但太过规整且棱角分明的胸肌。肌、腹肌和锁骨都能够看出来，这并非是任嘉伦本来的身体。虽然这种露出整个上半身的戏份不多，但在后续的剧情中，任嘉伦穿上一件长衫，从他的胸前依然能够看出是穿了肌肉服。毕竟脖子和锁骨与任嘉伦的头身比例失调，看起来格外明显呢。还有之前播出的《有匪》，在特效上，有匪一直在突破观众承受底线呢。这像纸糊上去一样的洗墨胶，漂浮在水上的石头，小学生都能做出来的一毛特。笑，实在是对不起赵丽颖和王一博的主演阵容。再说一个让人无语喷饭的，《楚乔传》里面有一个重要道具是人皮手套。说起来，这玩意儿在剧中还有好几个形态，有时候是一张薄薄的用特效做的纸片，有时候直接就用一双一次性橡胶手套代替。怎么说呢？这真的不是工作人员吃小龙虾留下的手套吗？导演，你这完全就是把观众的智商按在地上摩擦呀！叶童版的《倚天屠龙记》里，赵敏被关在寒冷的冰窖，而这个冰窖。傻子也能看出来是用塑料布铺满了墙。我们可以理解剧组经费不足，但糊塑料布的时候能糊紧一点吗？一整片塑料布在风中摇曳起舞，就差咧咧作响了。从来没想过塑料布的作用有这么大。这波 TVB 港版《神雕侠侣》中，剧组的鬼才们想到了用塑料保鲜膜来营造瀑布，还、啊、别说，如果不仔细去看，还真的是能够糊弄过去呢。少年包青天二有场戏，两个人被烧焦，但道具组怕麻烦，哎，直接找来两个黑人演，瞬间悬疑剧变喜剧。为了让童年不再有阴影，用黑人演探尸，嗯、呃，剧组真的是非常阔绰和贴心了。新《射雕英雄传》，李一桐饰演的黄蓉给华筝治病到野外采药，挖到的却是一个。香菜，他拿着一把香菜反问郭靖：“你知道这药叫什么？”弹幕纷纷留言：“你闻不出味道吗？这种药总是出现在我家餐桌上，头一次知道香菜是药，原来每次涮火锅都是解毒呢。”关于食物的道具，似乎是道具师最爱偷懒的一个项目。在《秦时明月》里，陈妍希烤了一只兔子，撕下一条兔腿后，瞬间变成了鸡腿。呃，再不济拿点烧烤酱把鸡腿涂成红色的也行啊。《择天记》里这个让人口水直流的道具——鱼丸，说好失恋的三颗丹药，怎么成了鱼丸啊？这难以下咽的样子，像极了吃麻辣烫鱼丸掉在桌子上，却要委屈吃掉它的自己。其实最让人尴尬的，应该是由刘诗诗主演的奇幻电视剧《醉玲珑》。在剧中，刘诗诗饰演的是巫族圣巫女凤清晨。有一个片段是刘诗诗在用法术施展灵石，当时也被观众一通吐槽啊，手中的灵石和盘中的鸭脖怎么一模一样？道具组啊！你们可长点心吧！零食不等于零食，还没到开饭时间呢，关键是还被观众给发现了，你说尴尬不尴尬？九八版《水浒传》有个片段，王伦请杨志上梁山吃饭，为表现江湖儿女大口喝酒、大口吃肉，桌上摆满一整盘的肉，可仔细却发现这压根儿不是肉，其实是涂色的面包片。剧组也是很实在啊，肉虽然买不起，但管饱肚子还是可以的。古剑奇谈马天宇需要吃面条，不过马天宇吃的并不是普通面条，而是现代社会才发明出的方便面，而且可以看出是最便宜的三鲜一面。为了省钱，道具组都没舍得买一袋红烧牛肉面。《倚天屠龙记》，赵敏要被处死，阿玛和哥哥过来送最后一顿饭，但明明阿玛说送的是葱爆羊肉清炒虾仁，结果他哥喂的却是绿油油的芥蓝，这肉到底是被他哥偷吃了，还是他被自己亲爹骗了呢？《斗破苍穹》这部剧在未播之前也是比较火的，但是在播出之后就受到不少网友和观众的吐槽，尤其是在看到剧中道具的时候。大家都知道吴磊碰到一个在卖低阶魔兽的小贩吧？不得不说的是，这个魔兽绝对是低阶的，而且一眼就能看出来，这魔兽。和一只小奶猫是差不多的。
还有就是剧中充满神奇色彩的紫云翼啊，这也太敷衍了吧！明明就是被烧焦的翅膀。而且当吴磊背在身上的时候，也是让不少观众都笑场的。不知道当时演员们在拍戏的时候是怎样的情况呢？在一些充满奇幻色彩的剧中是不能找到真正的妖怪的，所以就会用到动物代替，比如说萨摩耶扮演的狐狸，还有可爱的小波美犬和神奇的阿拉斯加。《千古绝尘》这部作品开播之前，观众对这部作品还是很期待的。再怎么说，这部作品也是一部大 IP 的仙侠剧了，尤其是演员阵容同样是非常吸引人。不知道是不是因为观众对这部作品的期望过高，所以在这部作品播出之后，因为达不到观众所期望的要求，引起了不少争议和负面评价。关于演员造型的问题，更是遭到了不少网友的吐槽啊！尤其是徐凯在这部作品中戴面具造型，简直是让不少网友都有些忍受不了了。在别的古装剧中，演员即便是戴面具，却也依旧不影响他们的颜值，就像吴磊在出演《长歌行》中的阿施勒损一样。但是徐凯的面具像敷在脸上的半张面膜，简直太丑了，甚至是比丝凤的猪肉粉还要丑啊！更是有网友喊话，让造型团队出来挨打。看来千古绝尘的造型师还真是有点不走心呐、啊。若不是因为徐凯的颜值高，估计这样的造型也就要被拉垮了吧？也许在很多古装剧中，造型师、服装团队可能比较。有自己的见解和审美，比较信任自己对于美的理解，于是他们就创造出许多咱们一般观众想不到也无法理解的面具。二零一三年版《天龙八部》中，梦霞饰演的叶二娘，脸上用几根绳子绑着，充作面具使用。问题是这也遮不住什么呀，反而是勒的整张脸看起来奇奇怪怪，真是叫人无法理解这个设计的初衷呢。影视剧为了烘托气氛，下雪也是常出现的风景。孙耀威复出的《捉仙记》，他饰演神仙员工和妖怪相恋，梦中两人被迫分开，下了好大一场雪，但雪压根就不是雪花，而是廉价泡沫和五毛特效。孙耀威被冻住，可能只是为了打包装箱。早年 TVB 剧用雪花的泡沫更劣质，直接糊演员满脸，一场戏下来，演员就得忙着摘泡沫，实名惨啊！其实有时候剧组情，道具会简陋些也能理。可是有些剧号称投资过亿，然而实际制作却非常不走心，加上演员敷衍表演，这样的剧自然就更难让观众看下去了。尤其是现在时代在发展，相反的剧中道具反而退化，这就无法让人接受了吧？希望拍剧的时候长点心，想要拍出好剧来，也认真对待一下道具吧。好啦，以上就是今天的全部内容，喜欢视频内容记得点赞关注，同时也欢迎大家留言讨论哦。